Hola, hola amigos, bienvenidos a Hey, hey Pastor. Pastor. Yo soy Paola. Yo soy Rosali. Y yo soy Mitch. Y Hey Pastor es un lugar donde le hacemos preguntas incómodas, preguntas controversiales a nuestro anciano aquí. No, Dios mío. Y él nos da como, tiene tanta sabiduría, él nos regala un poquito de su sabiduría. Y les hacemos esas preguntas incómodas que nadie quiere hacer, que nadie se atreva a preguntar aquí en Hey, hey Pastor. Pastor. Igual también aquí prometemos hablarles con la verdad y sin máscaras y más que nada queremos que este espacio sea un espacio que el Señor nos dé aliento, nos refresque y que nos rete para ser más como Jesús y aprender como familia. Aquí compartiremos pláticas reales con personas reales que quieren marcar una diferencia real. Y para eso tenemos a nuestro querido pastor, Daniel Arbolae. Hola chicos, ¿cómo hey, han estado? Pastor. Estamos muy bien, muy bien. ¿Y usted, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu semana? Bueno, una semana fuerte, pero bendecida, en epa, victoria. Epa. Aleluya, aleluya. ¿Y usted, cómo? Bien, la verdad, hace una semana creo que... Aquí todos estamos involucrados en la iglesia. Estamos empezando una iglesia que se llama... Passion Church. Y bueno, es el comienzo de esto y, y hay muchas cosas que, que tenemos que trabajar. Pero, ¿sabes? Uno puede sufrir. Pero sufrir viendo fruto, pues, más bonito. Mm, y, yes. y, bueno, estamos pagando un precio, pero estamos viendo fruto. Yes. ¿Y cómo ha estado tu semana, Mitch? Man, busy. Busy, busy week. Y... Mm -hmm. Pero no me quejo. No me mm -hmm. quejo. Yo me gozo... Mientras el sol suba, mientras yo tenga aliento mm, y tenga unos taquitos, <risa> bueno, <risa> yo agradecido. <risa> ¿Sabes qué hace un poco? Hay, hay unos taquitos esperándome. El hizo, campeón de, de UFC, un mexicano que acaba de ganar el peso pluma, o parece humo. Peso ese, pluma. Pero, <risa> este, y, y dice, ¿qué quiere? Y se acaba de ganar que con todo aquello de taquitos. oro. Dice, lo único que quiero son unos tacos. Ay. No, realmente. Realmente ahorita se me antojan unos tacos. Aún. ¿Será que en el cielo va a haber tacos? Oh, yo espero. Yo espero que, yo espero Ay, que el sueño. Señor me, me espere con una del pastor ahí. ahí preparando. ¿Tacos al pastor? ¿Me vas a sacrificar? No, no, no. ¿Qué es eso? Busca otros tacos. ¿Cómo ha sido tu semana? Muy bien. Un poquito enferma. Sí, pero okay. súper bien. Uh -huh. Sí. Con mi pajarito Bluey. Un día traeré a mi pajarito aquí para que lo vea. ¿Tú tienes un pajarito? Sí. Uh -huh. Un pajarito llamado Bluey. Se porta muy bien. Muy uh -huh. mal. Se porta sí. muy bien. Pero tú ya lo como endemoniado. <ríe> no. Sí. Es que, es que él, él te detecta ¿Ah, sí? las cosas. Sí. Entonces, conmigo él es calmado. Sí, lo vi junto a ti. <ríe> <ríe> bueno, esta semana eh, tenemos un tema muy interesante. Ya hemos hablado de lo que no queremos. Uh -huh. Hemos hablado de aquellas red flags que tenemos que estar alerta. Y ya que sabemos lo que no debemos encontrar... Digamos que encontramos al chico y que Mitch encuentra a la chica y todo bien. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Cómo no embarrar una relación cristiana? ¿Cómo modelar pureza? Uh -huh. ¿Cuál es el diseño de Dios para una relación cristiana? Muy bien, mira, yo pienso que eh, gran parte es el problema del concepto de noviazgo. Uh -huh. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo, yo creo que antes de responder a, digamos, técnicas o cosas específicas que hacer es... Le hago una pregunta. Eh, ¿Para qué es el noviazgo? Para conocerse. Para, para hacer eh, a mirror, un, un reflejo al, al evangelio, al, a uh -huh. la cruz, lo que Dios hizo okay. por su esposa, por la, por Perfecto. la iglesia. Perfecto. Ahora, ¿qué hacen a una persona novio? ¿Cómo, qué, ¿Por qué esa persona dice, ya no son amigos, ya son novios? ¿Qué es lo que distingue una amistad de un noviazgo? Pregunta. En forma... Así. En forma... Así. Ya cuando uno es novio, no sé... Bueno. ¿Dilo? Con filtro. Con filtro, sin no. filtro. Sin filtro, <risa> filtro. Sin filtro. Cuando uno se hace novio, no se puede dar besito, dique. Uh -huh. Y es como más formal. Ya se conocen la familia y comienzan a hablar sobre un futuro para Juntos. casarse. Ok. Ahora... ¿Puedes tú conocer la familia de esa persona sin darse el besito? Claro, mm. claro, claro, claro que sí. En verdad, sí. Yeah. Sí, sí. ¿Puedes tú hacer todo lo que hacen novios sin el besito? Claro que sí. Ok. Sí. Aquí es donde yo quiero ir. Mm. Hay gente que dice, voy a tener un novio para ver mm. si es o no es. Yo te digo, tú no deberías de entrar a un noviazgo para probar. Mm. Tú solo deberías de entrar para comprobar. Eh, wow. lo que Dios ya te habló. Mm. 
Ay, mi madre. Wow. Ahí, ahí está la diferencia. Es que ese es el problema. Yeah. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eh, ¿Cuántos tacos has probado en tu vida? That's true. Ok. Yeah. Eh, entonces, ¿qué, qué va? es que esto, lo, yeah, yeah. lo que yo, a mí me preocupa es esto. La, la, la manera que se ha eh, quitado la dignidad de lo que realmente es el testimonio de una muchacha, lo que es una... Se ha desvirtuado. Esa es la palabra que anda buscando. Se ha desvirtuado. Uh -huh. Mira, los tiempos de antes, cuando el chico la pretendía, el cortejeo, uh -huh. se ha perdido. Se ha perdido la caballerosidad. Yeah, sí. Se ha perdido el cortejeo. Se ha perdido la elegancia. Se ha perdido eh, la, eh, ser caballero, ser una dama. Se ha perdido. Entonces, desde el reggaetón hasta el rap... Todo es sensualizado, todo es bajo, todo es animalístico, todo es, uh, perdón, pero es que esta es la realidad genital. Todo es, eh, se ha desvirtuado, realmente se ha perdido. Entonces el concepto es que es muy vano el noviazgo. No, este es mi novio, después este es mi novia, este es este, esto y lo otro. O sea, el, eh, eh, se ha perdido, eh, es como cambiarse de ropa. No, no puede yeah. ser, no mm -hmm. puede ser. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. Puedes tú conocer... Mira, te voy a decir algo. Cuando tú besas a una persona, mi, mi, mi concepto, y quiero aclarar esto, yo no quiero ser legalista. ¿okay? Yo no quiero ser legalista. Yo solamente quiero darte una perspectiva que consideres. Mm. Y la pregunta es, ¿puedes tú conocer a alguien sin estar enajenado con la droga de oxitocina y dopamina mm. que producen los efectos o las demostraciones físicas que te inhiben, te inhiben la, el discernimiento, que te bloquean sí. la visibilidad, que químicamente tu cuerpo empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Sí. sí. ¿Sabes cómo se descubre, por ejemplo, la ascendencia de una persona? Eh, digamos, si tiene ascendencia europea, ascendencia... ¿Sabes cómo? Sí. Bueno, hay compañías como... Um, Ancient Tree creo que se llama, hay otra que se llama uh, One Ancestry. Two Three Ancestry, sorry, mm -hmm. yeah, Ancestry, hay otra que es One Two Three o varias otras. Tú mandas una muestra de lo que hay aquí. Mm -hmm. Tú eh, saliva, lo mandas en este y ellos pueden detectar tu ADN. Entonces tú estás intercambiando ADN con otra persona. Tú estás alterando la química de tu cuerpo. De hecho, hay una enfermedad que se llama monocelusis, que es, le llaman la enfermedad del beso. O sea, tú puedes, eh, y no quiero asustar, pero estás transmitiendo herpes, estás transmitiendo posiblemente meningitis, la menocelusis, y pueda que alguien busque, ese, se llama la enfermedad del beso, de kissing illness, uh, no es común, y, y, y no estoy diciendo que todo el mundo se enferma, no estoy diciendo, pero puede afectar las cuerdas vocales, puede afectar yeah. y darte, eh, alterar tus glándulas, y también dar un, algo chico, que se llama meningitis. Eh, y, y, y estás simplemente intercambiando tu ADN. ¿Cuál es tu ADN? Tu historia. ¿Cuál es tu ADN? Tu ADN es toda la estructura de tu ser, la constitución. Entonces, yo no quiero, honestamente, a um, a mis hijos, yo le hablo a mis hijos y yo sí, les soy honesto, yo creo en la gracia de Dios y quiero que sepa esto. No quiero cre crear condenación con nada que estoy diciendo, no quiero crear culpa, nada de esto, please. No importa lo que haya pasado, no importa uh -huh. nada, nada. Dios, la gracia de Dios puede cubrirlo todo. Yo quiero, uh -huh. Lo que yo quiero decir ahora es de aquí en adelante, piensa en lo que tú eres, piensa en lo que está sucediendo en tu corazón. Piensa en, en todo lo que conlleva realmente. No es un besito nada más. Es un intercambio. Yeah. Y no estoy diciendo que el ADN yeah. científicamente se va a quedar ahí. No, no es científicamente correcto. Pero sí estás alterando el químico de tu cuerpo. Entonces, mi expresión, y ahorita vamos a ir cómo mantener esto puro. Um, les voy a contar una historia y les voy a dar una ilustración. ¿Qué quieren la ilustración o la historia? De la ilustración. <risa> somos hermanas, pero o sea... Ella hermanas. lo dijo primero, ilustración, sí, sí, y tu sí, historia. Creo que sí. es la ilustración. ¿Alguna vez ustedes han ido en la autopista? Uh -huh. Sí. Y ustedes ven que están unos como eh, bumpers, eh, protectores, uh -huh. como de metal, sí, sí. y en el medio la, todo eso, ¿cierto? ¿Por qué tú crees que lo ponen? Para protegerte. Uh -huh. No te vayas uh -huh. no al otro. Para que, ¿Están para limitarte? Sí. 
están para limitarte uh -huh. los, los, los rieles. O, uh -huh. ¿Están para limitarte o están para guiarte? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando Dios te pone los guardrails, cuando Dios te pone los rieles, no es para limitarte. Dios sabe lo que está diciendo. Uh -huh. Créele a Dios. <ríe> Hay un texto que dice así. No hagáis despertar el amor antes de tiempo. Uh -huh. ¿Sabes a quién se lo dije? O oh, vírgenes de Israel. No hagáis despertar el amor antes de tiempo. Porque en el momento que tú literalmente te enajenas, ya no vas a pensar, ya no vas a pensar con eh, conciencia, estás químicamente alterado. Y vamos a ser honestos. ¿Podemos ser honestos? Claro que sí. Mitch, lo que sientes en la boca lo vas a sentir en, en el cuerpo entero. Claro. Yeah. Es duro. That's true, yeah. es, pero es que es la realidad y nadie quiere hablar. <risa> nadie quiere hablar de esto yeah. porque da pena. Es verdad, es verdad que es un poquito incómodo. Sí, pero... Bueno, yo les hablo con testimonio. Mm. Yo les hablo. Sé que, que Dios me guardó. Dios me guardó virgen como hombre. No sé cuántos conoces que han llegado virgen como hombres. Y no me casé jovencito. Ya tenía 25 años. O sea, yo vi toda una vida, viajaba el mundo entero por la gracia de Dios. Y fui expuesto y, y Dios me dio eh, una compañía multimillonaria. Manejaba cuentas de alrededor de 17 millones de dólares. Y yo sabía que donde yo iba era un target. No por guapo. No, no, nada de eso. Era por, por lo que representaba. Representaba eh, dinero, poder, fama, lo que sea. Y estaba... Eh, muchas historias. De poder, desde político. Eh, muchas cosas. Era Dios que me confió estas cosas. Y algo aprendí a lo largo del camino. O sea, lo, lo que le estoy diciendo es, solo Dios sabe las situaciones incómodas que yo me encontré. Que si yo, si Dios no me hubiese guardado y no puedo hacer alarde de mi, de mi fuerza, es Dios que me guardó. Porque humanamente no hay ni un solo hombre en la faz de la tierra que se pueda decir no a una persona que casi se vista delante de ti y que tiene todos los atributos del mundo. No, no hay forma. Pero Dios, es, y en cualquier país del mundo, y varias ocasiones, cosas incómodas que pasaron. Dios... Me guardó, no fui yo. Pero algo aprendí a lo largo del camino. Entonces, no hagáis despertar el amor antes de tiempo. Yo dije, y yo me conozco. Oh, Mitch, yo me conozco. Oh, boy. Y toda la historia en mi familia es sí. desastrosa. Yo tengo <ríe> voltios de poder en toda esta piel. Es porque somos seres humanos. Entonces, la ilustración es, los guardrails están ahí para protegerte. Mm. Los reales mm -hmm. ¿sí? están para protegerte. No para limitarte. Entonces, cuando Dios dice, cuida. Hay otro texto en Proverbios capítulo 6. Uh, dice, tomará el hombre fuego en su pecho sin que sus vestiduras, vestiduras ardan. Tomará el hombre fuego en su pecho sin que sus vestiduras ardan. Mm. Es imposible. O sea, si tú juegas con fuego, te vas a quemar. Mm -hmm. El sexo es como el fuego en el que debe estar en la chimenea del matrimonio heterosexual. Es decir, hombre y mujer. Y en esa chimenea calienta. Fuera de esa chimenea arrasa y destruye. Nice. Entonces, la pregunta es, ¿por qué jugar con fuego? Yeah. Porque esta es la realidad. Sorry, pero les voy a decir. En mi experiencia empírica como pastor, y las estadísticas lo comprueban, el 98%, 90 y pico por ciento de los hombres ven pornografías evangélicos, cristianos. Yeah. Ese hombre está lleno de imágenes y de perversidades que, según los psicólogos, una imagen pornográfica tiene el efecto en el cerebro de la misma efecto que un soldado vio a su amigo que le explotan su cerebro de un balazo en la guerra de Vietnam. Oh. O sea, el impacto de un soldado con PTSD oh. jamás se va a borrar esa imagen. Mm. Ahora, un día podemos hablar de un podcast y decir cómo sanar y lo sí. vamos a hacer. Pero ese es el impacto. Entonces, cuando tú estás... Oh, Señor, Cristo, aleluya, gran cristiano. Pero si ha llenado de esa basura. Lo siento, pero ese hombre en algún momento está viéndote simplemente de una manera netamente animalística, carnal. Mm. Ha rebajado tu dignidad y te ha visto nada más como esto. ¿Por qué? Porque ha sido entrenado. La música, ¿qué canta la gente? Yeah. ¿Qué está Ay, Basura, sí. es pornografía auditiva. Mm -hmm. wow. Ese es lo que ya no... Y ya, bueno, entonces, le voy a contar la ilustración. Sí, este, la, ya les dije, pero la historia. 
y después me pueden hacer preguntas específicas. No quiero cuentos. Es que la gente se está, la gente se está, y ustedes están, ay, y no, es que, no, es que si no, se los va a llevar el diablo. No soy rabacuco, pero se los va a llevar el mismo cachudo, aleluya. Entonces, esto es real. Esta es la historia. Y les voy a contar por qué a mí me pasó. Entonces, sí, tengo testimonio de errores que cometí. Les voy a com compartir uno. Pues yo dije esto. Y voy a recapitular en algo que dije. Yo dije, ¿qué es el noviazgo? Ah, besarse, abrazarse. Necesito yo, conociéndome a mí, que tengo un fuego por dentro, despertar ese fuego terrible. Lo, lo, lo manifiesto, me entrega al Señor. Y mi pasión por el deporte es, tenía que vivir para Dios, 100%, porque todo es así, entregado a Dios con todo. Entonces, yo decía, yo tengo que controlarme. Entonces, yo, yo no confío en mí, lo primero. La razón que yo llegué virgen al matrimonio es porque soy un cobarde. Cobarde, cobarde. Tenía miedo de fallarle a Dios. Hace poco le preguntaron a un hombre, Jim Baker, y está público, este hombre vivió una vida doble toda su vida en el área sexual. Le preguntaron, ¿cómo tú fallaste y viviste décadas predicando y como casi nada? Dijo, es que... A mí, en esas iglesias modernas, me enseñaron el amor. Todo Dios es amor, pero no me enseñaron a temerle a Dios. Mm. Wow. Y lo que hacía era, pecaba el lunes o martes, porque sabía que el domingo se acercaba mm. para predicar. Pero el lunes y martes, y luego mi conciencia wow. me la limpiaba sola. Este es el mundo. Wow. Esta es la fragmentación que existe wow. hoy, hoy. Está peor hoy incluso. Entonces, gente que está contaminada con pornografía, <coughs> sexualizada a la sociedad... Todo el entretenimiento es basura, chatarra. Tiene un efecto en ti. Uh -huh. Claro que tiene efecto en ti. ¿sí? El sexo vende. Hay una máxima en mercadotecnia que es sex sales. Eso es, o sea, todo lo que provoca emociones en el cliente es más rápido para que se adhiera o se apegue a un producto. Entonces, el mundo está así. Ok, entonces, ¿cómo guardarse? ¿Y, y qué historia le puedo compartir? Resulta que... Y perdón que estoy hablando más y yo quiero darle espacio a ustedes, pero no, es que dale, tengo dale, pasión dale. Sí. y me preocupa. O sea, la razón que estoy haciendo este podcast con todo lo que tengo que hacer es porque a mí me preocupan los jóvenes. Tengo una carga que es como que perdí mi vida si no, yeah. si no, si no yo tengo que salvar a esos niños. Mm -hmm. Porque miren, muchachos, es que llegan niños abusados a mi iglesia. Llegan ni niñas eh, rotas, me parte el corazón y todo comenzó con el jueguecito, el besito y la vaina. Mm -hmm. Perdón la palabra. No debería haber dicho vaina, pero lo dije. Es que, y en algunos países es un poquito soez o perdón, pero estoy más quizás eh, eh, no con nada. cultura no caribeña con eso. Eh, y eso se me ha pegado. Pero la cuestión es, eh, me duele. Entonces no es juego, no es cuestión, de, <risa> es vida o muerte. Entonces yo me acuerdo y dije, yo no necesito estar con eso. Entonces yo puse límites. Y esto es lo que vamos a hacer. Y escribí 10 mandamientos. 10 mandamientos. Um, que esto no lo va a pasar. Pero, ¿de dónde salieron esos 10 mandamientos? De esta experiencia. Un día, yo dije, ok, no voy a estar en eso. No, no, no. Y Dios me guardó. Entonces, el día que yo le pongo un anillo, ahora sí. Ok. Porque yo... Que se pueda besito luego del anillo. En mi concepto, sí. No, estoy traduciendo la Sí, sí, no, claro. En mi concepto. Pero, pero, aún ahí hay que poner rieles. Yeah. Sí, porque limites. les cuento lo que, lo que me pasó. <risa> yo sé que quieren preguntar. O sea, yo, yo llegué, yo decía, sí, ya en compromiso, eh, sí se puede dar besito. Mm, okay. Pero <risa> yo no sabía que tenía que poner rieles más. Yo ah. pensaba, ya... Daniel, ya va de camino al, al matrimonio, ya tranquilo, nada va a pasar, nada va a pasar te cuento, mira, vivíamos en Miami, mi gente íbamos por la Bird Road, íbamos eh, la 40, los que son de Miami ya tú sabes, mi socio um, íbamos por allá y me acuerdo que yo, crean o no eh, hay un lado muy romántico de mí oh que nos, bueno. Ay, no, pero cuente, Aquí, bueno, pero no, cuente, no, 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 no. Cuente, cuente. Concentrémonos. No, el yo chiste, que, no, que no poesía, que no me subía, de, de todo. De, todo. El, todo en la gama artística me salía. Pero bueno, entonces, 
Ah, y sin ver novelas. <risa> y entonces, <risa> y entonces, y entonces estamos llegando por la ochenta y pico. Ahí hay una, una, en aquel entonces, yo creo que todavía una biblioteca, a library, uh, por ahí. Y entonces empieza a llover. Ay. Sí, sí, sí. Y dije yo. Hay que ponerle musiquita, hay que hacer una canción. Siempre quise darle un beso bajo la lluvia. Oh, oh my God. God. No. no. Sí. Dios. Gracias Dios por los rieles. Entonces, pero no los tenía en ese momento. O no me había dado cuenta que los necesitaba. Ay, mi madre. Entonces, eh, entonces yo le dije, ¿sabes que siempre quiero darte un beso eh, bajo la lluvia? ¿Y saben qué dijo ella? No, ¿Sabes qué dijo ella? Okay. Okay. Ay, porque hay niñas que se no. lucen tan santicas, yeah. ah, pero cuando la calentura. Bueno, la cuestión es de que nos bajamos. La temperatura afuera estaba fría, pero acá adentro. Yo soy... <risa> o sea, literal era el debajo de la lluvia. Sí, debajo de la oh lluvia. My God. Wow. No, en serio. Yo, yo, no, yo decía, no, yo en ese entonces tenía pelo medio largo, así que se ¿Qué? caía así. Sí, yo. Entonces, ¿Qué? Largo. yo decía, yo no. me dije, debo ser Fabio, no sé si han visto. No. Anyway, pues, solo la Haciendo Gavilán. Solo la, la productora sabe. <risa> entonces, ah, amados. Pues le doy el besito. ¿El besito? Y el besito. Estaba, ¿El era, besito? Era, 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 ah. Es que me acuerdo que cerca del carro, eh, acá se le conoce como capote a la cobertura del frente del carro. Cerca de ahí, frente con las luces encendidas para que la sombra proyectara. Wow. Wow. No, pero... no, yo me la sabía. <risa> hermano, ¿Qué? Productor de cine y todo, papá. Sí. Wow. La luna por allá. Y eso, wow. ah, mejor dicho. Y ese hermano. es mi momento. Y entonces le doy el besito y empiezo a sentir un fuego. Y no era el Espíritu Santo. <risa> <risa> mm. ah, ah. Dios Jesús. Y bueno, eh, según mi ADN tengo algo de francés y me empezó a salir el francés, papá. Ay, <risa> madre. Yes. ¿Cómo así? Yes. Y yo, y de verdad, ya una vez tú estás en ese enajenamiento, yeah. ¿qué sucede? Satanás en ese momento reduce las consecuencias, mm. maximiza la experiencia. Mm. Yeah. Y tú pierdes wow. el sentido del tiempo y el sentido de las consecuencias. Eso es lo que es la inhibición de tus sentidos. Y químicamente es lo que sucede con estas cosas. Literalmente, como dice Proverbios 6, está jugando con fuego. Uh -huh. Pero yo creí, hasta ese entendimiento que tenía, me había portado bien, había hecho las cosas correctas, y ese besito romántico bajo la lluvia, pues, ¿qué iba a ser? Una historia uh -huh. más en el álbum. <risa> Se va a hacer la sepultura, papá. Porque, ¿saben que Empecé a sentir. Y, bueno... Había frío, había que acercarla más. Oh my God. Y el fuego aumentó. Dios mío. Dios mío. Y en ese momento, porque este hombre estaba perdido en... En, el amor. en esa montaña rusa de el emociones. Amor es una gota de agua. Oh hasta hasta ¿Cómo era la de, de Juan Luis Guerra, la Billy, ¿qué? Billy Rubina. Billy no Rubina. sé si es malo, Billy pero bueno, no, era algo. La cuestión es que en ese momento tuvo que Dios intervenir. Dios, literalmente wow. Dios. Dios intervino. Yo iba a caer. ¿Cómo? ¿Cómo? Delante de Dios, sí. Me cayó un rayo. Escucha lo que le voy a decir. Yo solo sé que no veía nada más que lo que sentía. ¡Ay, Dios mío! Wow. Yo no veía, yo sentía nada más. Estaba en, en no sé, en la estratosfera. ¿Ok? Y en ese momento, de la nada, hermano, se oye un relámpago. Y yo solo veo, de los ojos cerrados, iluminación blanca a todo. Yo no sé qué pasó después. Lo único que yo sé es que yo terminé arriba del capote. Wow. O sea, de película. No, Literal no, de, de película. <risa> en el capote con el pelo, yo creo, eléctrico. ¡Qué mojado de Fabio! <risa> eléctrico echando humo <risa> prácticamente. Y la santica <risa> tirada. Híjole. La gran. No, me cayeron. ¿Y dónde me cayó el rayo? Yo no sé. Al día de hoy, yo no sé dónde cayó el rayo. Me parece que en la mitad, técnica científicamente es imposible, pero así sentí yo, hermanos. <risa> Yo quedé y cuando la veo allá, ah, ah, ah. mira así los ojos, allá, todos impactados. Y yo la recojo despacito. Ya no me querían tocar la mano, ya. 
<risa> Le digo, ¿te puedo reunir? No, yo puedo, solita. <risa> no más que caiga otro rayo. Entonces, y le digo, y ahora, este, como que... Es como que Dios nos quiere decir algo. <risa> <risa> ya no, ni sí. hablaba eh, nos vamos a la casita yo, o sea, tu casita tú vas y yo me voy a la mía que es en North Miami en ese entonces y tú vives en South Miami wow <risa> ok, <risa> amados ahí descubrí que somos vulnerables yeah. que por mucho que tú te creas que hayas vivido para Dios, toma un segundo yeah. y puede tomar toda una vida que tú has guardado para Dios y un momento de locura puede echar a perder todo, esta, uh -huh. todo lo que Dios ha sí. hecho y tu futuro. Uh -huh. Dios me detuvo. Y de ahí yo empecé a sacar las 10 mandamientos de cómo mantener la relación pura. Esa es la ilustración. Esa es la historia. ¡Wow! ¡Wow! Tremenda novela. Una novela ¿Qué piensan literal? ustedes de la novela del pastor? Parece un, un episodio de Rosa de Guadalupe. Eh. ¿Tú sabes? La Rosa de Guadalupe. No. Es una, una novela, pero... Seria. Pues ya dejemos el tema de la novela. Sí, sí, sí. sí, sí Continuemos. Sí. Mitch, ¿qué piensas tú de, de las experiencias? Nunca te ha pasado ese fuego, ¿no? Ah, me ha pasado, pero peor. <risa> 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 bueno, Mitch, no tiene que ser tan gráfico, pero cuéntanos qué aprendiste o qué piensas. No, pues, pues fue, fue mi última relación y... Um, y sí, yo creo que sí me pasé con el tiempo de, del beso. Me, me pasé, me, me, me pasé y... Um, pero ahora refleja... No, y, y yo creo que, le, que el Señor me castigó. Sí. Porque para darles, darles a little bit of context... Eh, yo creo que este podcast va a ser un poquito más largo. Sí. Ya, yeah, un poquito. Pero uh, para darles un context... La relación ni siquiera duró mucho. Creo que duró como tres, tres, cuatro meses. Pero ya como al, al, a los, al último mes... Eh, yo me había regresado a, a Las Vegas... Donde yo crecí... Que estaba visitando a mi mamá y mi, y mi hermana... Y ya después de eso... Yo iba a ir a visitar a... No, mentira... Iba a ir a Atlanta... A una conferencia... Y luego de Atlanta... Iba a ir a ver a la familia de, de sus papás... Pero nos, nos quedamos en ver en la conferencia... En medio... Eh, para regresar, regresarme un poquito... Todo el tiempo... De, de atrás, yo, yo, lo, yo pasé ese tiempo con ella y como les digo, así me pasé, me pasé en el tiempo de, del beso. Y las revoluciones también. Yo nunca pasé la línea, así mm. como que en, sí. en las relaciones ni, ni sí. nada de eso, pero, pero en por el, dentro se sentía. <ríe> pues, claro. Mm. Eh, y para, para hacerse la corta <ríe> historia, <ríe> para evitar algunos detalles, cuéntanos. Me amanecí con un fuego. Así de... Así. ¿Cortamos? O sea... Ok, ok. Ok, Mitch. Ya. Yeah, okay. That's it, right? No. Ah, ok. No, no. Mitch. Okay, bueno, con la historia... Hasta yeah, donde yeah. puedas, ok. Me voy a poner todo Me voy a poner todo clasificado rojo. Clasificado G. Versión G. Ok. Me voy a poner todo rojo. Man. Ok. Um, lo que yo aprendí en ese tiempo es que... Um, esa relación... Bueno... Y para darles context, esa, antes yo, no, yo nunca había tenido mm, una, claro. una novia o, o, o una relación. Creo que después, antes de eso, de verdad, yo tenía 16 años cuando tuve, tuve una novia. Entonces, yo era, era mucho tiempo que no, uh -huh. que no había uh -huh. tenido una relación así seria. Entonces, lo que yo aprendí fue que um, ya reflejando y viendo atrás que, que las emociones, eh, esa uh, that, that excitement ese fuego eh, te, te enciega. Uh -huh. Te enciega y realmente no puedes crecer una amistad, una fundación Exacto. en Cristo. Y, y, es, y, y realmente yo veo que, que ese fue mi error, que, que nuestra fundación fueron esas emociones, fue ese fuego, Exacto. en vez de um, crear una, una, una amistad primero. Exacto. Y conocernos realmente. Exacto. Um, entonces... Ahora he aprendido de eso y ahora viendo mi futuro, uh -huh. eh, yo, yo me he dicho a mí mismo, yo quiero, quiero honrar a Dios, quiero, quiero hacerlo mejor, quiero realmente uh, honrar mi pureza, honrar la pureza de mi pareja, honrar su corazón y, y más que nada, por, ya, eh, yo ya he aprendido de mi, de mi error. Uh -huh. Entonces, uh -huh. um, wow. entonces uh -huh. por eso es... Es, es bueno que estamos teniendo esta conversación claro y sí. realmente lo que, lo que yo estoy aprendiendo de su historia. Um, y para darles otra, otra contarle algo cortito, este fin de semana fui a, 
a visitar a mi papá en Jacksonville y fui a, a ver a él y fui a ver a su, a, a su esposa, que es mi segunda mamá, Moni. Shout out, I love you guys. Um, y les estaba contando eso, les, les estaba, quería ver qué ellos opinaban de, de el beso en un, un, en un noviazgo, que es que se puede besar a una novia o, o vice versa a tu novio mientras estás en un noviazgo. Y ellos me, porque yo les estaba diciendo mi, mi punto de vista, que pues, yo quiero honrar a Dios, que yo creo, yo dije, ok, yo quiero esperarme hasta, el, hasta ya el día de la boda. Yo uh -huh. creo que eso sería muy bonito Mejor, y, y eso honraría a Dios y, y ya después ya, pues explosión y fago, y si no. Eh, wow. Yeah, yeah. <risa> sí. No, malo. Yeah, no, eh, no, no. Eh, y gozar del, del, sí, del regalo que, que Dios realmente ha dicho. La ha gente dado. se priva. Uh -huh. yeah. Honestamente se lo digo. Eh, la gente se priva. Se sí. priva de esa bendición. ¿Tú crees que Dios no va a recompensar a una persona uh -huh. que se ha guardado para Él? Uh -huh. claro. Por supuesto, mucho más que lo que el mundo sí. puede ofrecer. Sí, quiero compartir uh -huh. algo. Yo me he guardado todo este uh -huh. tiempo y a este, como en esta generación. Eso no es normal. Entonces, cada vez que surge el tema con cualquier persona, me dicen, ah, o sea, algo sin filtro. Otra vez, claro. Dicen, ah, pero ¿y cómo tú sabes que, cómo tú te vas a casar con alguien si tú no lo has probado? Y yo le digo, bueno, yo le estoy siendo fiel a Dios. Yo espero que Dios también me sea fiel a mí. Así claro, que... Exacto, lo es. Así que ya. Entonces, eso es una... Sí. Algo que era comentar. Sí, ese, 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 ese cristal eh, hay que probar, se rompió. Bueno chicos, esta conversación ha estado muy interesante, de verdad, eh, llevamos ya un tiempecito aquí conversando, eh, pero no importa que, les, que el episodio sea un poquito más largo, comenten en los allá abajito y recuerden siempre dejar cualquier duda, cualquier pregunta, el pastor Daniel estará aquí para responderles, eh, recuerden seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube, todas las plataformas y nada, gracias por ser parte de Hey Pastor, algo que quieran agregar antes de despedir. Bueno, creo que estos son temas sensibles, ¿verdad? Sí. Y mucha gente ha sido herido. Y les prometemos algo. Vamos a hablar en algún episodio, no sé cuándo, de cómo recibir sanidad mm. en el área sexual, en el área de emociones, en el área de traumas. Mm. Porque no estamos para juzgar. De verdad estamos para ayudar. Sí. Sí. Eh, compartimos estas cosas, pero para ayudar. Y de aquí en adelante, tu futuro puede ser mejor. Dios te ama. Y Dios perdona todo. La Biblia dice que todos los pecados Dios los tira al fondo de la mar. Mm. Y sabes que la mar es salina. Sabes que la mar des puede deshacer todo. Y Dios dice, yo he hecho tus pecados al fondo de la mar y no me acordaré más de ellos. Dios no te juzga. Y nosotros tampoco. Estamos para ayudarte. Pero también pintarte un cuadro, darte un punto para tu mente y una pintura a tu corazón sí. que puedes tener un futuro sí. mejor. Amén. Recuerden que somos una familia y que estamos aquí para amarlos, apoyarlos y orar por ustedes. Así que nada, gracias por estar aquí en Hey Pastor. Hasta la próxima. 